দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটো টাটা বিশ সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি সজল দাস আজ আমরা সমসাময়িক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সাথে স্টুডিওতে অতিথি রয়েছেন আমার পাশে রয়েছেন জনাব সবুর খান সাবেক সভাপতি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমাদের সাথে আরো একজন অতিথি যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে জনাব সাজেদুর রহমান বিজনেস এডিটর ডেইলি স্টার সাজেদুর রহমান আমাদের সাথে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো যোগ দেবেন আমি আলোচনা চলে যেতে চাই আমি সমসাময়িক অর্থনীতি বলতে অনেকগুলো বিষয় চলে আসে এখানে আপনি নিজে একজন ব্যবসায়ী তাই শুরুতে আমি একটু ব্যবসার খবর দিয়েই শুরু করতে চাই অর্থনীতির একটি বড় চালিকা শক্তি বলা চলে ব্যবসা বাণিজ্য বর্তমান প্রেক্ষাপট কেমন চলছে ব্যবসা বাণিজ্যের আপনার কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্যগুলো আপনারা সবসময় ফিক্স করে থাকেন সেই লক্ষ্য কতটুকু অর্জন করতে পারছেন প্রথম হচ্ছে যে বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের যে গতি বা যে কমপ্লায়েন্সগুলো সেগুলো কিন্তু সবসময় খুব সঠিকভাবে মেনে চলা সম্ভব হয় না তার কারণ অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আমাদের শুধু ব্যবসায়ীদের কমপ্লায়েন্সের সাথে অন্যান্য কমপ্লায়েন্সগুলি কিন্তু জড়িত যেমন আমি যদি বলি যে একজন ব্যবসায়ী সবসময় কিন্তু সে তার কস্ট অ্যানালাইসিস করেই কিন্তু ব্যবসা শুরু করে কিন্তু নামার পরে দেখা যাচ্ছে সেই কস্ট অ্যানালাইসিস সাথে কিন্তু আলটিমেটলি কোনো সম্পর্ক থাকে না কারণ আমি যদি কস্টিং করি আমি কি করবো এখন র্যান্ড প্রেজেন্ট মার্কেটে র্যান্ডটাকে আমি কাউন্ট করবো আমি কি করবো স্টাফ স্যালারি প্রেজেন্ট মার্কেটকে কাউন্ট করবো আমি ইউটিলিটি প্রেজেন্ট মার্কেটকে কাউন্ট করবো আমি ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশন সব কিন্তু প্রেজেন্ট মার্কেটকে টার্গেট করি কিন্তু আমি আমার ফরকাস্টিংটা করব কিন্তু ফিল্ডে নামার পরে দেখা যাচ্ছে কোনোটাই ঠিক থাকে না যেমন আমি আমরা নিজেরও জানি না যে কালকে সকালবেলা হঠাৎ করে কিন্তু নতুন নির্দেশনা আসতে পারে যে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আবার একইভাবে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে আমরা যে বাড়ি ভাড়ার কথাগুলো বলি বাংলাদেশের জমি কেনা বাচ্চার কথা বলি কোথাও কিন্তু বাংলাদেশের কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নাই যেমন পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু একটা নিয়ম আছে একটা জমি কেনা বাচ্চার সময় মধ্যসত্ত্বভোগী যারা থাকবে তারা টু পারসেন্ট কিন্তু অফিসিয়ালি তারা রিসিভ করতে পারবে খুব হাই হলে এটা টু পয়েন্ট টু পার টু পয়েন্ট টু পারসেন্ট হবে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু এটা কোনো আগাম মাথা নাই আমাদের দেশে আপনি জানেন যে এটা কখনো টু হান্ড্রেড পারসেন্টও হইতে পারে কখনো ওয়ান পারসেন্টও হইতে পারে তো এই আনপ্রেডিকশনের কারণে কিন্তু ব্যবসায়ীরা অনেক সময় যেটা হয় যে আপনি যে কথাগুলো বললেন যে ব্যবসায়ীদের কিন্তু এক্সাক্ট প্রেডিকশন করা সম্ভব না তারপরে হয়তো প্রশ্ন থাকবে যে বাংলাদেশে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু আলটিমেটলি গতি প্রকৃতি যদি সবই আমরা অবজার্ভ করি আবার স্বাধীনতার পরপর কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু ব্যবসায়ী শ্রেণী উত্থান হয়েছে খুব দ্রুত এবং এই দ্রুততার পিছনে মূল কারণটা কি হচ্ছে মূল কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষজন উদ্যোক্তার মানসিকতা বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু অনেক রেজিলিয়েন্ট এবং অনেক আমি যেটা মনে করি তারা যে কোনো পরিশ্রম এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জ তারা মোকাবেলা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে এবং নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভের পরবর্তীতে লক্ষ্য করে দেখেন তো সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত যখন স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সরকার স্বাধীনতার পর পর একটা বিধ্বস্ত ইকোনমি কিন্তু সাজানোর জন্য ধীরে ধীরে যখন অগ্রসর হচ্ছিল সেভেন্টি ফাইভে আমরা জানি যে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কিন্তু আবার ধীরে 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 কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিন্তু আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কিন্তু অনেক দূর ডেভেলপ হয়েছে বাট উনিশশো নব্বইয়ের পরে কিন্তু আবার সেই গতিটা কিন্তু যেভাবে যেভাবে মানে আনুপাতিক হারে ডেভেলপ হওয়ার কথা মানে আমরা কিন্তু সেভাবে কিন্তু ডেভেলপ হয়নি কিন্তু লাভটা যেটা হয়েছে সেটা হলো যে এই যে স্বাধীনতার পর পর যে ব্যবসায়িক শ্রেণী যে উত্থানটা হয়েছে সেই ব্যবসায়িক শ্রেণী কিন্তু আজকে ইকোনমিটাকে ডোমিনেট করছে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আজকে কর্মসংস্থানের কথা বলেন গভর্নমেন্ট আজকে কী হচ্ছে একটা সময় বাংলাদেশে কিন্তু পঁচিশ হাজার পনেরো হাজার কোটি টাকার বাজেটের কিন্তু বিরাট অংশ কিন্তু যোগান দিত বিদেশি দাতা সংস্থাগুলো আর বাংলাদেশে বর্তমানে চার লক্ষ ষাট হাজার চার লক্ষ সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকার বাজেট কিন্তু ঘোষণা করার পরও সেটা কিন্তু পুরোটাই কিন্তু অর্থায়ন হচ্ছে বাংলাদেশের ইন্টারনাল রিসোর্স থেকে এর কিন্তু মূল কন্ট্রিবিউটর কিন্তু ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ কিন্তু ব্যবসায়ীদের কন্ট্রিবিউট একটি 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 বিষয় আপনারা সবসময় একটি পরিকল্পনা নিয়ে আগানোর চেষ্টা করেন এবং সেই পরিকল্পনার সাথে যে ব্যবসা অনেকগুলো বিষয় জড়িত ব্যবসার সাথে অনেকগুলো ইউটিলিটি সার্ভিস রয়েছে অনেক ধরনের সহায়তা অনেক ধরনের সেবা সংস্থার সহায়তা আপনাদের লাগে আপনারা কি সেই সহায়তাগুলো এই মুহূর্তে সঠিকভাবে পাচ্ছেন মনে হয় কারণ অর্থনীতির চাকা যদি সচল রাখতে হয় ব্যবসাকে সচল রাখতে হবে আর ব্যবসাকে সচল রাখতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিংবা বিদ্যুতের যে ব্যবস্থা সব ব্যবস্থায় একটি ধারাবাহিক একটিভাবে থাকতে হবে সেই ধারাবাহিকতা অপেক্ষা করতে হবে আমি বিদ্যুতের কানেকশন পাচ্ছি গ্যাসের কানেকশন ব্যবসায়ীরা পাচ্ছে কিন্তু পাওয়ার জন্য তাকে যে 
যেই কারিশমাটা বা যেই টেকনিকটা নিয়মটা কি ছিল আপনি अप्लाई করবেন ডিমান্ড নোট দিবেন পরের দিন এসে আপনি কানেকশন দিয়ে যাবে বা দুই দিন তিন দিন পরে তারা ফিজিবিলিটি স্টাডি করবে করে এসে কানেকশন দিয়ে যাবে এখন কিন্তু সেই পদ্ধতিতে হচ্ছে না আমাকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ যেতে হচ্ছে তারপরে কিন্তু দেন দরবার করে হয়তো লাইনটা কানেকশন হচ্ছে সুতরাং হচ্ছে না তা কিন্তু বলা ঠিক না কিন্তু আমি যে কথাগুলো বলছি যে ব্যবসার যে আলটিমেটলি ওভারঅল ইকোনমিতে ব্যবসায়ীতে যে কন্ট্রিবিউশনটা সেটাকে যদি স্বচ্ছ করা যায় কারণ এর সাথে অনেক কিছু সম্পর্কিত আছে বিদেশি বিনিয়োগ সম্পর্কিত আছে কর্মসংস্থানের সম্পর্কিত আছে মানুষের যে উৎসাহ উদ্দীপনা মানুষ কিন্তু আলটিমেটলি কি হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু আগে থেকে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করছে কিন্তু আপনি দেখেন বাংলাদেশের মানুষের অর্থ উপার্জনের পরিমাণ যেমনি বেড়েছে একইভাবে মানুষের মানুষ কিন্তু স্ট্রেসের পরিমাণও কিন্তু বেড়েছে বাংলাদেশে একটা সময় কিন্তু আপনি দেখেন যে উপজেলা লেভেল আর জেলা লেভেলেও কিন্তু ডাক্তার বা হসপিটাল কিন্তু খালি থাকতো আর এখন আপনি আপনি লক্ষ্য করে দেখেন গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে কিন্তু হসপিটালগুলো কিন্তু ফিল আপ থাকে আবার একইভাবে দেখেন হসপিটালগুলো কিন্তু ব্যাপক হারে হচ্ছে কিন্তু মান উন্নত হচ্ছে না তার কারণ কি ওই হসপিটালের সাথে যারা সম্পর্কিত একটি বিষয় যে ব্যবসা করার জন্য অল্টারনেটিভ মানি সোর্স অনেক সময় প্রয়োজন হয় বেশিরভাগ সময়ই আপনাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ব্যাংক আর একটি হচ্ছে শেয়ার মার্কেট আমাদের দেশের এই দুটি একটি বলা চলে অন্যতম চাকা ব্যাংকের থেকে আপনারা যে সুদ সুদের হার নিয়ে বা রিসেন্টলি সম্প্রতি কথা হচ্ছে অনেক যে সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার বিষয় এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন যে এখান থেকে আপনারা কতটুকু সহায়তা পাচ্ছেন অল্টারনেটিভ মানি সোর্স একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের দুইটা মার্কেটেই কিন্তু আমি বলবো যে এটাও ভোলা টাইল যেন এটারও কিন্তু ফিক্সড কোনো যে নিয়ম যেটা পৃথিবীর অন্য জায়গার নিয়ম অনুযায়ী আমাদের এই দুইটা সেক্টরে কিন্তু নিয়ম না আপনার শেয়ার মার্কেটের কথা খেয়াল করে দেখেন যে শেয়ার মার্কেট থেকে যে অল্টারনেট সোর্স থেকে কিন্তু পুঁজি কালেকশন করাটাই কিন্তু সারা পৃথিবীতে এখন নজির যারা ব্যবসা ভালো করে যারা স্ট্র্যাটেজিক্যালি আগাচ্ছে তাদের একটা বড় অংশ তাদের ড্রিম থাকে যে আমি শেয়ার মার্কেটে যাব আমার একটা রেপুটেশন হবে এবং আমি স্ট্র্যাটেজিক্যালি বিজনেসটা ডেভেলপ করব কিন্তু আমাদের দেশে লক্ষ্য করে দেখবেন যারা প্রফিটেবল কোম্পানি তারা কিন্তু শেয়ার মার্কেটে যেতে চায় না শেয়ার মার্কেটে যাচ্ছে যা একটা অবশ্যই প্রফিটেবল কোম্পানি যে কিছু যাচ্ছে না তা না আমি কিন্তু বলছি যে ম্যাক্সিমামের কথাই বলছি মানে একটা বড় অংশ যাচ্ছে না কারণ বাংলাদেশে যদি আপনি ইকোনমিতে এখনও কন্ট্রিবিউট করে যে সব কোম্পানিগুলো আপনি লক্ষ্য করবে দেখবেন তার এইটটি পারসেন্টই কিন্তু এখনও শেয়ার মার্কেটে যাচ্ছে না তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে তার মানে তারা অল্টারনেট সোর্স থেকে টাকা কালেকশন না করে তারা হয়তো ব্যাংক বা অন্যান্য ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন থেকে টাকা টাকাগুলো কালেকশন করছে এখন আবার ব্যাংকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখুন যে ব্যাংকের যে সুদের যে হারটা আপনি সেই সুদের হার লক্ষ্য করে সারা পৃথিবীতে কিন্তু ব্যাংকের সুদের হার থাকে খুবই কম মানে আপনি জাপানের কথা লক্ষ্য করে দেখুন জাপানের সুদের হার নাই বললেই চলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট পয়েন্ট এইট পারসেন্ট আপনি ইউএসএ লক্ষ্য করে দেখুন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টু পারসেন্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আবার একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে যখন কোনো লোন দেওয়া হয় তখন তাদের দীর্ঘমেয়াদী একটা ওয়ে মানে ওয়েবার দেওয়া হয় যে হ্যাঁ পাঁচ বছর যাবত কোনো ইন্টারেস্ট ইম্পোজ করা হবে না তো এখন বাংলাদেশে কিন্তু সেটা নাই বাংলাদেশে যদিও রিসেন্ট লাস্ট কয়েক বছরে কিন্তু ধারা বাইকভাবে একটা ডেভেলপমেন্ট আসছিল সিঙ্গেল ডিজিটে চলে আসছিল আমরা জানি যে আমানতকারীরা কিন্তু পাঁচ পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্টে কিন্তু আমানতের বেশি দিচ্ছিল না আমানতকারীদের একটা বড় অংশই কিন্তু তারা পুঁজিবাজারের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল আমানতকারীদের একটা বড় অংশই কিন্তু আবার যেটা হচ্ছে তারা ব্যবসা বাণিজ্য বা ইনভেস্টমেন্টে আসছিল সেখানে আবার গভর্নমেন্ট আবার একটা ডুয়েল পলিসি তারা নিয়ে নিল তারা প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র এবং সঞ্চয়পত্রগুলোতে ব্যাপক হারে তারা ইন্টারেস্ট রেট দেওয়ার কারণে কী হচ্ছে কারণ গভর্নমেন্ট তার ফান্ড কালেকশন করার জন্য গভর্নমেন্ট আবার আরেকটা কিন্তু দরজা ওপেন করে দিল যে তেরো পার্সেন্ট সাড়ে তেরো পার্সেন্ট বা সাড়ে বারো পার্সেন্টে সঞ্চয়পত্রের উপরে ইন্টারেস্ট দেওয়ার কারণে কী হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলোও কিন্তু আবার কিছুটা ভালো ডেভেল সিচুয়েশনে যাওয়ার পরে এই কারণেই বলছি যে বাংলাদেশে আমাদের মূল প্রবলেমটাই হচ্ছে যে সিস্টেমের ধারাবাহিকতাটা নাই একইভাবে আমি পুঁজিবাজারের কথা আবারও যদি বলি পুঁজিবাজারে আপনি লক্ষ্য করেন সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাজারে কিন্তু রাতারাতি বড় লোক হওয়ার কোনো স্তোপ নাই অফকোর্স পুঁজিবাজার একটা ভেরি শক্তিশালী মাধ্যম এবং এখানে কিন্তু বড় লোক হওয়ার মতো অনেক স্কোপ আছে কিন্তু সেটা রাতারাতি না কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু রাতারাতি বড়লোক এবং রাস্তায় ফকির দুইটাই কিন্তু রাতারাতি হওয়ার সুযোগ আছে আপনি আজকে শেয়ারের দাম উঠে গেল কালকে সকালে আপনি জানবেন না যে শেয়ারের দাম আবার হঠাৎ করে নেমে গেল এবং নামতেই থাকবে নামতেই থাকবে কোনো প্রেডিকশন ছাড়া তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনি বাইরে যখন কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে যাবেন তারা বলে দিবে যে আমার এই শেয়ারটা গত দশ বছরে কিন্তু এই পরিমাণ এই
আমি সরকারকে একটা দিক দিয়ে ডেফিনেটলি আমি ধন্যবাদ জানাবো যে আজকে কিন্তু বাংলাদেশে এই যে হরতাল ভয়ভীতি রাজনীতি বা এইটা থেকে এই কালচার থেকে কিন্তু বাংলাদেশ বের হয়ে আসছে এবং এটা কিন্তু ইকোনমিতে কিন্তু একটা দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা কিন্তু আমাদের আপনি যেহেতু রাজনীতির কথা বললেন দেশের অর্থনীতির বর্তমান সময় নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে সামনের নির্বাচনী বছর চলছে একটু এই বিষয়ে চলে আসে যে এই সময়টা এসে ব্যবসায়ীরা কিছুটা হলো সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিংবা নতুন কোনো বিষয়ে হাত দিতে একটু সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন যে নির্বাচনী বছর আবার কোন অন্য ধরনের পরিবেশ তৈরি হয় কিনা আপনি কি বলবেন যে এবারে সেই সেই ভীতি কি এখনো এটা এটা ভীতি থাকবে তার কারণ যেহেতু আইনের শাসন এখন আমরা প্রতিষ্ঠা করতে মানে গুড গভর্নেন্সের অভাবে কিন্তু এটা থাকবে এখন আপনি যদি সব সময় সবাই যদি ব্যবসায়ীরা বা প্রত্যেকটা লোক যদি জানে যে আমি আইনের কাছে গেলে আইনের আইনের সাপোর্ট পাবো আমার পলিসি আমাকে যা দিচ্ছে আমার ল আমাকে যা দিচ্ছে সেটা আমাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না তখন কিন্তু এই ভয়টা হবে না কিন্তু আমরা জানি আইন হচ্ছে তার জন্য যে যে কিনা প্রভাব খাটাতে পারবে আইন কিন্তু টু হোম ইট মে কনসার্ন আইন আইন কিন্তু টোটালি কিন্তু আপনি আইন আইন কিন্তু আইনের মতো চলবে সেই জায়গা আপনি এই জায়গাটাতে এসে কারণ আপনি নিজেও জানবেন না কালকে সকালবেলা একটা লোক যদি সাদা পোশাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাহলে তাকে সে কেন ধরে নিয়ে গেল তার ফ্যামিলিও জানতে পারে না এবং দেখা গেল যে একটা লোককে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে দুই দিন পরে বলা হচ্ছে যে তাকে অমুক জায়গায় সে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে মারা যাচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেকে আতঙ্কিত করে তোলে হ্যাঁ আমরা ধরে নিচ্ছি যাকে যাকে নেওয়া হচ্ছে সে অপরাধী কিন্তু সেখানেও কিন্তু আইনের কিন্তু একটা প্রয়োগর ম্যাটার আছে তার ফ্যামিলি যদি জানে যে সে একটা অপরাধী অ্যাটলিস্ট তারা কিন্তু এই সন্তানটুকু পেতে পারে তো যার কারণে হয় কি যে সবার ভিতরে কিন্তু একটা ভীতি কাজ করে যেহেতু আমাদের দেশে এখনও কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি আবার একটা কথা এবার এটাও আমাদের মানতে হবে যে আমাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতো যে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো আমাদের নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের পর পর হওয়ার কথা ছিল সেটাও কিন্তু হয়নি আমরা জানি যে উনিশশো একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিন্তু আসলে পর পর কিন্তু আমরা জানি যে দুই দুজন রাষ্ট্র রাষ্ট্রনায়ককে কিন্তু মেরে ফেলা হয়েছে এবং তাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডও কিন্তু প্রমাণ করে যে আমাদের দেশে আসলে ধারাবাহিকভাবে যে সিস্টেমগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার কথা ছিল সেগুলো কিন্তু হয়নি তো এই কারণগুলোতেও যেটা হচ্ছে যে এগুলোও কিন্তু একটা আতঙ্কিত হওয়ার মতো কারণ তারপরে আপনি যদি দেখেন যে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যখন ক্ষমতায় আসলো তার ক্ষমতার পালাবদলটাও লক্ষ্য করে দেখেন সেখানেও কিন্তু একটা সবসময় কিন্তু একটা অরাজকতা ছিল সবসময় কিন্তু একটা আতঙ্কিত অবস্থা ছিল আবার গণতন্ত্র যখন প্রতিষ্ঠিত হলো উনিশশো নব্বই সেই গণতন্ত্র মানুষ যেটা আশা করছিল সেই গণতন্ত্র কিন্তু হয়নি গণতন্ত্র কিন্তু একজন কিছু ব্যক্তির কাছে কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে হলে গণতন্ত্র রাজনীতি সব মিলিয়ে একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি গণতন্ত্র আমি আমি আমার আমাদের কাছে যেটা মনে হয় যে আমরা এখন আর গণতন্ত্র খুব একটা আশা করি না বাট আমরা একটা জিনিস এখন আশা করি যে অ্যাটলিস্ট মানুষ যাতে আইনের শাসনটা পায় মানে সুশাসনটা যাতে পায় কারণ গণতন্ত্র বাংলাদেশে আমার একটি বিষয়ের জন্য সুশাসন গুরুত্ব বাংলাদেশে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি জানি না ইফ আই এম নট রং বাংলাদেশে গণতন্ত্র আলটিমেটলি আগামী কত বছর পরে আসবে এটা তো আমরা আমাদের জীবদ্দশা দেখে যেতে পারি আমি আসবো আপনার কাছে আমি একটা ছোট বিরতি নিতে চাই দর্শক নিটোল টাটা বিচ্ছ সংলাপে ছোট একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরছে একটু পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিয়মিত আয়োজন নিটোল টাটা বিশ সংলাপে আমরা আলোচনা করছি সমসাময়িক অর্থনীতি নিয়ে আমাদের সাথে অতিথি জনাব সবুর খান রয়েছেন সাবেক সভাপতি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ রয়েছেন আমাদের সাথে জনাব সাজ্জাদুর রহমান যোগ দিয়েছেন বিজনেস এডিটর ডেইলি স্টার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমি আলোচনায় চলে যেতে চাই সবুর খানের সাথে আমরা এর আগে আপনি ছিলেন না তখন আমরা আলোচনা করছিলাম সমসাময়িক অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনার কাছেও আমি তেমনই একটি বিষয় নিয়ে আসতে চাই ব্যাংক অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা সম্প্রতি ব্যাংকের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামানোর একটি কথা বলা হচ্ছে এই বিষয়টি আপনার কাছে কি মনে হয় যে যে ঘোষণাটি এসেছে সেটাই ইমপ্লিমেন্ট করা অর্থাৎ প্রয়োগ করা কতটুকু বাস্তবসম্মত হবে কিংবা করা যাবে কিনা নাকি শুধুমাত্র ঘোষণাতেই থেকে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে এটা আসলে আমি মনে করি সর্বশেষ যে ঘোষণাটি এসেছে আপনি জানেন যে এটা বিএবি যেটা হচ্ছে ডাইরেক্টরদের সংগঠন প্রাইভেট ব্যাংকের তারাই ঘোষণাটা দিয়েছে সো এটা তো অবশ্যই বাস্তবায়ন সম্ভব বিকজ হচ্ছে তারাই ধরেন যে কাইন্ড অফ ব্যাংকের হচ্ছে মালিক সো তারা যদি চায় যে এটা সিঙ্গেল ডিজিটে দিবে বা আরও কমে দিবে বা তারা লস করেও দিবে সো সেটা তো সম্ভব সেটা তো করতে তাদের ওই ডিসিশানটা আপনি জাস্ট ব্যাংকের
বা ঘোষণা দিয়ে করার এরকমের আসলে বিষয়টা তা না এখনকার মার্কেট ইকোনমিতে আপনি দেখবেন যে এক সময়ে আপনি গত তিন চার বছরে কিন্তু ব্যাংকের লেন্ডিং রেটটা এই জাস্ট এই বছরের আগে পর্যন্ত আপনি কিন্তু সিঙ্গেল ডিজিটেই চলে এসেছিল সো সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এসেছে আমি আমার রিপোর্টিং ক্যারিয়ারে দেখেছি বিভিন্ন সময় সুবুর ভাইরা জানেন যে বিজনেসম্যানরা সবসময় দাবি করতেন যে লেন্ডিং রেটটা সিঙ্গেল ডিজিটে আসা বাংলাদেশ ব্যাংক ভার্বালি পার্সুয়েট করার চেষ্টা করত ব্যাংকগুলোকে বলতো যে সিঙ্গেল ডিজিটে আনার জন্য বাট সেগুলো কিন্তু কখনো হয়নি হয়েছে যখন আপনার মার্কেটে এই ডিমান্ডটা হয়েছে আপনি ব্যাংকের যখন তারা সস্তায় টাকা পেয়েছে ডিপোজিট পেয়েছে সো অটোমেটিক ধরেন যে লেন্ডিং রেটটা কমে এসেছে সো সিস্টেমটাই হচ্ছে তাই কিন্তু এটা যেভাবে করা হচ্ছে এক ধরনের আমি মনে করি যে এক ধরনের একটা আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস তৈরি করে ইকোনমিতে লিকুইডিটি ক্রাইসিস সাডেনলি লিকুইডিটি ক্রাইসিস আপনি মূল সমস্যাতে না গিয়ে সো জিনিসটা সব বাইপাস করে করা হচ্ছে এবং সেন্ট্রাল ব্যাংককে বাইপাস করে যেভাবে জিনিসগুলো করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওভারঅল আমি মনে করি যে ব্যাংকিং সেক্টরের উপরে একটা নেগেটিভ প্রভাব এবং আমি জানি যে ব্যাংকাররা ব্যাংকাররাও সেটা মনে করছে যে তাদের রেগুলেটর আসলে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সো সেটা কিন্তু আপনি এবং এখানে রেগুলেটরের ভূমিকা কতটুকু থাকছে শোনেন এখানে ইন্টারেস্ট রেটের রেগুলেটরের ভূমিকা নাই আমি মনে করি যা আপনাকে বললাম যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেকবারই আগে বলেছে যে ইন্টারেস্ট রেট কমানো সেগুলো কিন্তু হয়নি এটাও অটোমেটিক মার্কেটের ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অনুযায়ী সেটা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রেগুলেটরি রোলটা আপনি ধরেন যে এই যে সিআরআর কমানোর যে ডিসিশানটা একটা হোটেলে বসে নেওয়া প্রাইভেট ব্যাংকের ডিরেক্টরদের সাথে সেগুলো আসলে এগুলো খুব ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য খুবই আমি বলবো যে খুবই বাজে ধরনের এগুলো সংকেত এই জিনিসগুলো আসলে এগুলো হওয়া উচিত না সেন্ট্রাল ব্যাংকের তার রেগুলেটরি রোলটা প্রপারলি প্লে করতে দেওয়া উচিত ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিট স্পেশালি তাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিভিশন যেটা আছে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির আন্ডারে সেটাও আমি মনে করি যে থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে কনফ্লিক্ট করে সো এই ধরনের বিষয় সরকারের আমি মনে করি যে আরও খুব সিরিয়াসলি বিষয়গুলো দেখা উচিত ইন্টারেস্ট রেট অবশ্যই কম দরকার ইন্টারেস্ট রেট আপনি বারো চোদ্দো পনেরো ষোলো পার্সেন্টের বিজনেসম্যানরা লোন নিয়ে সেটা সেখান থেকে আমাদের যে গভর্নেন্সের ক্রাইসিস আছে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এখানে হাই বিভিন্ন কারণে সো কেউ একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে তাদের বিভিন্ন জায়গাতে চাঁদা দিতে হয় ব্রাইব দিতে হয় সরকারি অফিসগুলোতে সো তাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেস অলরেডি হাই সো আপনার যদি সুদের হার ব্যাংকে এরকম চোদ্দ পনেরো ষোলো পার্সেন্টে তারা নিয়ে আবার সেটা বিনিয়োগ করে সো এখান থেকে আপনি তাহলে কি রিটার্ন পাবেন আপনি কি ফিফটি পারসেন্ট গেইন তো আসলে প্রফিট এটা তো বিজনেস থিওরিতে ইম্পসিবল সো সেটা আপনি তো করতে পারবেন না তো আপনি ধরেন যে যদি এই ইন্টারেস্ট রেটটা আমি মনে করি যে অবশ্যই কমানো দরকার কিন্তু সেটা এভাবে আসলে প্রেশার দিয়ে আপনি আপনি নাইন পারসেন্ট আনতে বলেছে আপনি দেখেন ব্যাংকের তো অনেক ধরনের লোন প্রোডাক্ট আছে সো নাইন পারসেন্টে কোনটা আনবে আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন ম্যানুফ্যাকচারিং লোন আপনি ক্রেডিট কার্ডের ইন্টারেস্ট রেট তো থার্টি পার্সেন্ট বিষয়টি পরিষ্কার না সো সেটার তো কারণ আছে ক্রেডিট কার্ড আপনার টোটালি আনসিকিউর্ড লোন এখানে ডিফল্ট রেটও বেশি সো এখানে প্রভিশনিং করতে হয় ব্যাংকের মার্কেটিং অ্যান্ড প্রমোশনাল কস্ট আপনি জানেন যে একটা কিনলে একটা ফ্রি একটা ডিনার করলে আরেকটা ফ্রি দিবে একটা কার্ড সাপ্লিমেন্ট দিবে সো আপনার কাস্টমারকে ধরার জন্য এই ধরনের কিন্তু মার্কেটিং অ্যান্ড প্রমোশনাল কস্ট ব্যাংকের হিউজ সো আপনি এসএমই লোন আনসিকিউর্ড লোন এসএমই পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো পার্সেন্টে ব্যাংকগুলোর দিতে হয় বিকজ সেখানেও একটা বড় রিস্ক থাকে সো এখানে যে যে নাইন পারসেন্ট বলা হলো নাইন পারসেন্ট আসলে কোন কোন লোনের ক্ষেত্রে সেটা হবে সেগুলো পরিষ্কার না তো আমি মনে করি যে এই জিনিসগুলো এভাবে ইম্পোজ করার কোনো স্কোপ নেই এটা এটা অটোমেটিক আসলে মার্কেটের উপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত যে আমি আমি আসবো আপনার কাছে আমি সবুর খান আপনার কাছে আসবো তার আগে আমি একটু মোহাম্মদ রেজাউল হাসান আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন প্রকল্প পরিচালক ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট আমি একটু অন্য কাছে যেতে চাই জনাব মোহাম্মদ রেজাউল হাসান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনি যেহেতু ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অর্থ বাংলাদেশের বাজেটের ইনকামের যে জায়গাটি ভ্যাটের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এখনও কিন্তু তেমন একটি ধারণা নেই কিংবা মানুষ তেমন একটি ব্যবহার করছে না আপনার কি মনে হয় যে লক্ষ্য আপনাদের রয়েছে সেই লক্ষ্য পূরণে কতটুকু এই অনলাইন প্রজেক্ট ভূমিকা পালন রাখতে পারবে কি মনে হয় আপনার কাছে আপনি সঠিক বলেছেন যে গত বছর যখন নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নটা স্থগিত হয়ে যায় দুই বছরের জন্য তারপর থেকে আমাদের ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের যে
এবং আমরা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের অনলাইন রিটার্নটা আমাদের যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আছে সেইখানে আমরা এটা নিশ্চিত করব এবং ব্যবস্থাপনাটা আমরা এমনভাবে তৈরি করব যে আগামী বছর যখন নতুন আইনটা হবে তখন যেন আমাদের অনলাইন সুবিধা সকলে সমবায় ভোগ করতে পারেন এবং কোনো রকম বাধা বিঘ্ন ছাড়াই করতে পারেন আপনি জানেন যে প্রথমে প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো ভুলভ্রান্তি হতে পারে বা সমস্যা হতে পারে সেগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা এই সময়টুকু নিচ্ছি আর কি আর এরই মধ্যে আমরা ইএফডি স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছি খুব শীঘ্রই যারা সরবরাহকারী তাদের জন্য আমরা ইউআই থাকবো এবং তারা আমাদের এখানে তালিকাভুক্ত হয়ে আমাদের স্পেসিফিকেশনের ডিভাইসগুলো ইম্পোর্ট করে সরবরাহ করবেন এবং আমরা এটা বাধ্যতামূলকভাবে বাজারে বাস্তবানোর চেষ্টা করব। জি আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে যে লক্ষ্যমাত্রাটি দেয়া হয়েছে সেই লক্ষ্যমাত্রাটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে আগামী বছরে যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয় জি জি আগামী বছরে যে লক্ষ্যমাত্রাটি দেয়া হয়েছে যুক্তিযুক্ত বললে আপনার জন্য বেশ কঠিন হয়ে যাবে উত্তর দেওয়া কারণ হচ্ছে যে এটা যেভাবে ধার্য করা হয় সেই নিয়মে ধার্য করা হয়েছে আমরা এই ইএফডি এবং অনলাইন রিটার্ন এই যে মাধ্যম বা অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা বৃদ্ধি করে আমরা চেষ্টা করছি যে আগে অবশ্যই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করব তো এটা অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং এ কথা বলা বাহন্ন জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ রেজাউল হাসান আমি একটু সবুর খান আপনার কাছে কাছে আসতে চাই যেহেতু ভ্যাট নিয়ে কথা হচ্ছিল আমি একটু এই ভ্যাটের মধ্যেই থাকতে চাই ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর কথা বলা হয় বারবারই আর প্রত্যেক বছরই কিন্তু ইনকাম ইনকাম সোর্সের যে জায়গাটি সেখানে ভ্যাটের যে অবদান সেটি আরও বড় করা হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে সেই যে বড় টার্গেট দেওয়া হচ্ছে সেটি কিন্তু কোনো বছরই ফুলফিল কিংবা পরিপূর্ণ করতে পারছে না করা যাচ্ছে না কিন্তু তারপরে একটি লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হচ্ছে আপনি কি বলবেন যে আসলে কি করা যায় এখানে এখানে প্রথম হচ্ছে আমি খুব রেসপেক্ট রেখে বলবো যে সব লোক ডেফিনেটলি খারাপ না বাট সব সময় কিন্তু সিস্টেম বা পলিসি বা আইন কিন্তু করা হয় ভালোর জন্যই করা হয় কিন্তু আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে যে আইনের প্রয়োগটা কিন্তু বারবারই বলছে এটা কিন্তু ডেবিয়েট করে কারণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি ভ্যাটের যে পলিসি ভ্যাট মনে করেন যে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট কিন্তু ইস টু মাছ পৃথিবীর আপনি খুব কম নজিরই পাবেন আপনি সিঙ্গাপুরের দিকে যাকান আপনার মালয়েশিয়ার থ্রি পার্সেন্ট জিএসটি ছিল তারা কিন্তু সেটা উঠিয়ে দিল মাহাতির ক্ষমতা আসার পরে সেটা উঠিয়ে দিল কেন মাহাতির একটা স্টেটমেন্ট খুব চমৎকার ছিল যে আমি থ্রি পার্সেন্ট জিএসটি দিকে মানুষকে অসদ বানাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে কিছু লোক দিচ্ছে কিছু লোক দিচ্ছে না যেখানে মালয়েশিয়ার টোটাল সিস্টেমটাই কিন্তু অলমোস্ট অটোমেটেড ফাঁকি দেওয়ার কোনো স্কোপ নাই আপনি জানেন যে তাদের এভ ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ট্রাকিং তার মতো দেশেও কিন্তু সেখানে মাহাতির নিজেই বলছে যে আমি আমার সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজনেস্ট করছি আমি আমার ব্যবসায়ীদেরকেও আমি অপরচুনিটি দিচ্ছি কিন্তু ভালো লোকগুলো বঞ্চিত হচ্ছে সেই জন্য উনি কিন্তু ক্ষমতা আসার পর পর সাথে সাথে জিএসটি তুলে নিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশে পনেরো পার্সেন্ট নিচ্ছেন কিছুর কোম্পানির কাছে নিচ্ছেন কিছু কোম্পানির কাছে নিচ্ছেন না কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কেউ ম্যানেজ করছে কেউ প্যাকেজ বেটে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের সূত্র কিন্তু এখানে ইম্পোজ করা হচ্ছে তো এখন মালয়েশিয়ার উদাহরণটা আমি কেন বলছি যেহেতু এটা এইমাত্র ঘটলো মানে মাত্র এক মাস আগে ঘটনাটা ঘটলো মালয়েশিয়া মাহাতির কী স্টেপটা নিলে আপনি দরকার লক্ষ্য করেন যেটা আমরা সবসময় ব্যবসায়ীরা বলি যে আপনারা এই কাজটা নিলে সবাইয়ের জন্য কিন্তু ফেয়ার বিবেচনা হয় আপনারা প্রোডাকশান লাইনে নেন একবারই হবে আমি যখন আমার এই এটা প্রোডাকশানে যাব আমি প্রোডাকশান লাইন থেকে আমি টু পয়েন্ট বা থ্রি আমি নিয়ে নিব ফিনিশ আমি বারবার কিন্তু আমি সাজ্জাদ ভাইয়ের কাছে বিক্রি করব সাজ্জাদ ভাই আরেকজনের কাছে বিক্রি করবে আপনি সজল দাস আরেকজনের কাছে বিক্রি করবে ব্যাট এসে বলবে তুমি ব্যাট দিচ্ছ না কেন যখন সেই কাগজপত্র দেখো তাহলে কিছু দাও তাহলে ঠিক আছে মুখ বন্ধ রাখব তার মানে আলটিমেটলি কী দাঁড়াচ্ছে মানে পুরো ব্যাপারটাই দেখেন আপনি রেস্টুরেন্টের উপরে আপনি কী করছেন ব্যাট তো রেস্টুরেন্টের উপরে রীতিমতো বলা যায় ফরজ কতগুলো রেস্টুরেন্ট কাম দিচ্ছে আপনি দেখেন নাইনটি পারসেন্ট রেস্টুরেন্ট কিন্তু দিচ্ছে না কিন্তু কারা দিচ্ছে যারা রিয়েলি সব কিছু প্রপারলি মেনটেন করে এবং তারাই দিচ্ছে এবং তাদের কিন্তু আলটিমেটলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা তো এই কারণে হচ্ছে কি যে ভ্যাটের আলটিমেটলি প্রয়োগটা এখন হয়তো সরকারি বা যারা ভ্যাটের সাথে কাজ করবে তারা বলবে এই সিস্টেমটা ডেভেলপ হওয়ার জন্য সময় লাগবে আর কত বছর সময় লাগবে আমি তো এই সময়টাতে আমি একটার এসারের মাধ্যমেই কিন্তু আমি এটা কালকে সকালে আমি সলভ করে ফেলতে পারি কারণ আমি কেন বা মালয়েশিয়ার উদাহরণটা দিলাম যে মালয়েশিয়া একটা স্টেপ নিয়ে বলে দিল যে আমার ইম্পোর্ট লেভেলে হবে আমার প্রোডাকশান লেভেলে হবে ফিনিশ এবং পার্সেন্টেজ তারা বলে দিচ্ছে এত পার্সেন্ট দিতে হবে তাহলে কি হচ্ছে আলটিমেটলি আপনি সব জায়গায় কিন্তু কোনো এই এই অনিয়মটা
এখন এই সিস্টেমটা তার মানে কি তার মানে এখানে ম্যানেজার কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোনো প্রবলেম হচ্ছে আপনি যদি এখন মনে করেন যে অটোবি বা একটা কোম্পানি কিন্তু সেটা ব্যাড দিতে বাধ্য কারণ আপনি 80 কোটি টাকা তাকে যদি ইমপোজ করবেন সেই দিবার আমি আইনের আশ্রয়ে যাব আইনের আমার একটা ধারাবাহিকতা আছে 10% আপনাকে পেমেন্ট করে তারপর আইনে যেতে হবে তার মানে আমি 80 কোটি টাকা আপনাকে ইমপোজ করার পরে আপনি 8 কোটি টাকা পেমেন্ট করে তারপরে যেতে হবে তার মানে কি তার মানে আপনি আমার কাছে আসতে বাধ্য তো এই সিস্টেমটা আমরা বারবারই একটা কথা যে কথাগুলো বলি যে আলটিমেটলি गवर्नमेंटের অলওয়ে নেক নজর থাকে যেমন এই মাত্র সাজদ ভাই যে কথাগুলো বলে যে ব্যাংকিং সেক্টরে এখন পলিসি তো বারবারই गवर्नमेंट বলছে যে সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসো তো আমি একটা কথা বারবারই আমরাও যে কথাগুলো বারবার বুঝতে বুঝতে পারি না যে गवर्नमेंट বলছে সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসো गवर्नमेंटই আবার সঞ্চয়পত্রের উপরে একটা বড় ইমপোজ করে गवर्नमेंटই আবার কি করছে কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অনুমতি দিচ্ছে তো কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অনুমতি কোঅপারেটিভ ব্যাংক কি বলছে যে আপনি টাকা রাখেন 3 বছর আপনাকে ডাবল করে দিব আপনি টাকা রাখেন চার বছরে আপনাকে ডাবল করে দিই আবার দেখেন আপনি এনবিএফআই যারা আছে নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল তাদের দেখেন প্রতিদিন এসএমএস এর জালে আপনি থাকতে পারবেন না তারা এসএমএস দিতে 13% 12% কি হচ্ছে আলটিমেটলি তার মানে একই দেশে আপনি হাজার হাজার নিয়ম ইমপ্লিমেন্ট করছে তো তার মানে এটা কি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা রয়্যাল এনফোর্সমেন্ট বা যারা এর সাথে রেগুলেটরি তারা কিলো জানে না তো এই কারণে ভ্যাটের ব্যাপারটাতে একটা ব্যাপার আমরা সব সময় বলি ব্যবসায়ীদের ভিতরে আমাদের এটা নিয়ে আমরা বেশি আতঙ্কিত থাকি ভ্যাট নিয়ে তার কারণে আমি জানি কালকে সকালে কিন্তু হঠাৎ করে আমিও কিন্তু একটা চিঠি পেয়ে বলবো যে আমার কাছে এত গুড় এত গুড় টাকা ভ্যাট পাবে তো এখন কেন পাবে কি পাবে সেটা আপনি যখন দিতে যাবেন আপনাকে তো আলটিমেটলি তো আপনি সেই উদ্ধার পাবেন না তখন কিন্তু আরেক পক্ষে এসে বলবো আমি 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 আসব আপনার কাছে আমি সাজেদুর রহমান রয় সাজেদুর রহমান আপনি অনেক দিন ধরে সাংবাদিক प्रथम शुरू तबुर खान सुशासन कथा सुशासन घाटती रही है प्रत्येक जैगाते जे कारण आर्थिक जो सिद्धान गो है सेगल इमप्लीमेंट करा सम्भव है ना अनेक समय यूलोने तरा आसले कि बोलें ना अपनी देखें जो बांग्लेश सब बड़ो एक समस्या जेटा पलिस धारावाहिकतार अभाव जेटा बीजनेसमाना बोलें कन्सिसटेंसि ये कन्सिसटेंसिटा नहीं अपनी से टैक्स पलिसि टैक्स पलिस इज इज ए बिग इश्यू फर बीजनेसमैन एखे जेको इन्भेस्टर व्यवसा करते ग उन्नी आसले एक बचर तो जिन माथाय रेखे करें ना उन्नी एट फाइव इयार्स टेन इयार्स कि होते सो से क्योंकि टैक्स पलिसीगुलो जानते हैं जाना थकते हैं सो दें से फ्रिलि चिंता को इनभेस्ट करते पर तो बांगे क्योंकि से आनी धरें भैट इम्पोज कर आरोना दुई बस पर करब तो आपनी सिंगल सिंगल रेट थक ना कि माल्टिपल रेट थक अर्थमंत्री दुई बस आगे खूब बोलत फिफ्टीन पार्सेंट ही थे आर एखान सोर एस बता दुईटा तीन टाइम रेट है सो विषयगुल मैं यो आस क्लियर हवा दरकार अपनी भैट धरें जो आल्टिमेटली आसले मन करीजे वनारा बीजनेसमैन बीजनेसमैन दे दीते हैं कि वनारा से तो आसले आल्टिमेटलि कन्ज्यूमार दे ऊपर ही पासन है से तीन चार्ट लेवेले जेखान ने व्यवसायी एखे एक टाक निजे पकेट थे दिए से करना ये क्योंकि आल्टिमेटलि क्रेतार ऊपर ही बरता से आनी प्राइसा कन्ज्यूमार दे पे करते हे कि एखे मूल विषय जो बो जोर दीब जो बांग्लेश टैक्स पलिस एगुल पलिसी खूब एक धारावाहिकता दरकार लंग टर्मर जो एक धारावाहिकता दरकार अपनी एक एस आरओ बांगलेश मत एत एस आरओ क्यों इश्यू करा नहीं जे आपनी मैंने डजन डजन एस आरओ इश्यू कर धरें जो पलिसी आज के आसे कल के एक एस आरओ को चेन्ज कर वाई तेल भाई एक व्यवसायी एक सेक्टर ए दिए कि एफेक्ट होते सो अनेक क्षेत्र से ही विषयगुलो अपना परीक्षा निरीक्षा यथाथ मन करी सो यही विषयगू आसले बसि कोअर्डिनेशन समन्वय दरकार सरकार अपनी फाइनान्स मिनिस्ट्री बांगलेश बैंक एंड एन बीआर यहीधर अर्गानाइजेशनर मध्य एवं व्यवसार व्यवसार स्वार्थे व्यवसायी स्वार्थे अपनी जदि बसि कर आदाय करते चान अपनार य पलिस धारावाहिकत को परिष्कार थकते हैं सब क्षेत्र इनकम टैक्स हक भैट हक कस्टम्स हक आपनी एस डी सप्लिमेंटारि डिवटी एट मन करें आज के ऊपरे बसाई दे कल के उड्र कर कमा सो एगुलो तो आसले खूब सरियसलि एफेक्ट कर सो य जिनगूल मन करी आपनर एस आरओ थे सर आसते हैं अनेक गैपगुलो इच्छा कर रेखे दी 
ইচ্ছা করে যে আমি একটু একটু সরি সদ করি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যেমন এই যে গাড়ির ব্যাপারটা দেখেন পুরনো গাড়ি বাজেট ঘোষণা দুই দিন আগে সমস্ত গাড়িগুলো এনে সব খালাস করে নিয়ে গেল তার মানে কি তার মানে দে গট দা পালস রাইট তার আগেই যে একটা তার মানে কি আপনি কিন্তু রাতারাতে কিছু লোকের মানে পয়সা বানানোর সুযোগ দিচ্ছেন রাতারাতে কিছু লোকের আবার ফকির বানানোর সুযোগ দিচ্ছেন মাঝে কিছু লোকের আপনি ম্যানেজ করেন এইটাই আমি সাধারণত ওই জায়গাটা আমি ট্যাগ করলাম আগে যে এই যে পলিসির ইনকনসিস্টেন্সিটা মানে এটা আসলে মারাত্মক ক্ষতি করতেছে আমাদের ইকোনমিক গ্রোথে জি আমি আসব আপনাদের কাছে আমি আবারো ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক নিটো টাটা বিশ সংলাপে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছে আবার আমাদের সঙ্গেই থাকুন प्रत्येके जीवन समस्या जे अवस्था दे अखंड चोल से समस्या भी कार्य नहीं थी शामने निर्बाचुरी बहुत छोट चोल सी हमरा ये मुहूर्ते की कारण नहीं रहे थे कौन दिख गुरु तस्वीर नौजुद दिया प्रयोजन रहे थे शंके पे जो दिख बोलते हैं अपनी है निर्बाचुरी बहुत छोरे एक तो अनिश्चय तो था के इखाने अपनी तो अखंड जोर दी सरकार रोल आजनेसमान एक रोल आपनी जो अन्न इनर बोलें कैपिटल मार्केट इनभेस्टर एंड अल तर एक विषय आज सो एखे धरें एक स्वाभाविक भाव एक निवाचन बचर अनिश्चयता था तो शेखाने धरें जे इस समय टाटे होए देखा जाए जे बांग्लादेश में तो देशे डेवलपिंग कंट्रीज थे के अशोले कैपिटल टा आउटफ्लो होए एक टा ऑनिश्चो ये तर कारणे ऑने के भावे जे की होबे नेक्स्ट कौन शॉर्कर आज बे सो तारा तो कौन होए इस ऑनिश्चो तारा सेटल कर चेष्टा करे सो इस शब्द विषय आमी मुनी धन्यवाद सबा